Hoy miércoles la iglesia nos propone una parte del Evangelio que nos narra la aparición de Jesús resucitado a dos de sus discípulos. Es famoso este pasaje, es bello y muy rico en distintos signos. Es un camino y ya esto tiene una simbología. Es el camino de la vida, es el camino de la iglesia, es el camino de nuestras comunidades. Es en ese camino donde se hace presente Jesús y se acerca para caminar con los discípulos que van tristes, que van decepcionados, que van cabizbajos. ¿Cuántas de nuestras comunidades también caminan cabizbajas y tristes por distintos motivos? Y el Señor se nos acerca para entrar en diálogo, para preguntar cuál es el tema que llevamos y cuál es el motivo de nuestra tristeza. Después de escucharnos, Él empieza a hablarnos de la Sagrada Escritura. Él empieza a iluminarnos con la Palabra de Dios. Él empieza a mostrarnos cómo en el Antiguo Testamento ya había unos indicios de lo que iba a padecer el Mesías. Es la mesa de la palabra, es la mesa de la escritura que se nos ofrece, es la luz de la Biblia para cada uno de nosotros. Pero no es suficiente, y los discípulos que van caminando al atardecer le hacen una invitación a este peregrino, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Es un momento entre la luz del día que termina y la noche que se acerca, y va a pasar algo en la casa de ellos como pasa en nuestras comunidades cuando después de escuchar la palabra recibimos el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese momento ya no está Jesús con ellos, desaparece. Y ese desaparecerse también tiene una simbología, es que Jesús se retira para dejarnos a nosotros en el camino, en la responsabilidad, en la libertad de la evangelización. Por eso ellos se levantan y se van a Jerusalén, Hace nuevamente el camino, pero ya no un camino de tristeza. Son caminantes de alegría, son caminantes resucitados, son caminantes que han tenido la experiencia del encuentro con el Señor y por eso ellos llegan a dar testimonio de lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga y acompañe el camino de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya.